Și eu prind și câte. Și eu și câte. Am ră. Alțion cu cilam. Geodetic s-a venit. Am la coaptă bișe, nu am la alțion cu cilam. Geodetic s-a venit, am la alțion cu cilam. Geodetic s-a venit, de am la ce te cori, ca ar fi ce ai considerat, pentru că ești în vast area. Am la mater agir, parcelo, plain serving, e un geodetic serving, orta serving, e un gatchke, pe serving, am la classific, orta, basically primary division, ce te-a primary, pratul meu există în viață, și că am la bullet CJ. Și dacă plain serving, am un serving, am luptat cu asta, e plain serving, am la de surface of the land of the earth ba earth er bhupishtha ba bhupishtha thake plain surface bebechona kora hoy thake surface ta ke neglect kora hoy thake but geodetic surfacing e surface ta ke bebechona kora hoy karon hocche plain surface ta khub alpo area niye kaj kora thake but geodetic surfacing e amra onik boro area niye kaj kori ei jonno bola hocche because it deals with vast areas since it deals with vast areas jehetu onik বড় ক্ষেত্রফল নিয়ে কাজ করা হয় এইজন্য কার্ভটাকে বিবেচনা করা হয় সো কার্ভেচার ইজ কনসিডার বিকজ ইট ইজ উইথ ভাস্ট এরিয়া এরপর জিওলজিক সার্ভিং এর যে ক্লাসিফিকেশন আমরা জিওলজিক সার্ভিং কে বেশ কিছু ভাগে ভক্ত করেছি ট্রায়াঙ্গুলেশন রেসিপ্রোকাল লেভেলিং স্টাডি অফ সার্ভিং অ্যাস্ট্রোনমিক্যাল সার্ভিং ফটোগ্রাফিক সার্ভিং আর্কিওলজিক্যাল সার্ভিং জিওলজিক্যাল সার্ভিং এক্সপ্লোরেটরি সার্ভিং মিলিটারি সার্ভিং ক্যাডাস্ট্রাল সার্ভিং মেরিন অর নেভিগেশন সার্ভিং Aerial Surveying, Electronic Surveying, Topological Surveying, Project Surveying E glu ni amra aca kura alajuna kurbo Amandu Juridic Surveying ke jay amra aro Puno ta Specialized Surveying ni am bivakto kura chhi She glu ni amra aca kura alajuna kurbo Triangulation Surveying, Reciprocal Leveling, Study of Surveying Amra aca kura alajuna kurbo Pro thamar shi Triangulation Triangulation hoch jay amandu kura alajuna surveying podhu ti जेकहने हमने की कोरी नेटवर्क ऑफ ऑयल डिफाइन ट्रायंगल्स आर फॉर्म्ड ऑन इन कुलो शून्यतिष्टो ट्रायंगलर नेटवर्क आर फॉर्म्ड ऑन द प्लॉट ऑफ लैंड टू बी सर्वेड अर्थात जे लैंड हमने सर्वे कर बो शे लैंडेड जे प्लॉट शे लैंडेड प्लॉट एर हमने ऑन इन कुलो ट्रायंगल फॉर्म करो था कि शुद्ध मात्रो ओनली � only one line known as baseline शुद्ध मतलब एक टाइम जितना baseline हमें पढ़ी थी तो all other angles are measured very carefully अन्ना नो angle गुलो खूबी शात्र को तो शत्र प्रयोग करा है एक टाइम line जितना के हम लोग बोली baseline शे baseline तो जाना था के only one line is known एवं एक टाइम लाइन जेटा बेस लाइन नहीं पड़ी चीतो एवं ऑल अदर एंगल्स आर मेजर्ड वेरी कैरफुली ट्रायंगुलेशन है इर पर अच्छे रेसिप्रोकल लेवलिंग इटा एमर धारण सर्विंग इधर ने सर्विंग कौन प्रोजेन है जोखन हमरा एक ने बाला हो ची टू ऑप्टेन द डिफरेंस इन लेवल बिटवीन टू पॉइंट्स व्हिच आर रीसेपरेटेड बाई दूसरा पॉइंट जो दिया लगा हुआ था कि ताहले शे दूसरा पॉइंट के मध्य लेवल के डिफरेंस टा बेर करार जोनो इधर ने रेसिप्रोकल लेवलिंग जे सर्विंग पोतो दिया चे शे रेसिप्रोकल लेवलिंग टा प्रोजेक्ट है ताकि और था टू पॉइंट्स व्हिच आर रिसेपरेटेड बाय ऑब्स्ट्रेक्टल्स दूसरा पॉइंट जा कोनो प्रतिबंध के कारण है अलग दा हुए आचे तादेल लेवल के डिफरेंस बेर कर जोन हम रेसिप्रोकल लेवलिंग सर्विंग पुत्र दिवावर करो था कि स्टडी या सर्विंग इट एम ने थोड़ा सर्विंग जेखने स्टडी उलाम उद्रुत तो पूरी मप करा हुए था कि खाने वाला होता है जी इट इस ए टाइप ऑफ सर्विंग इन व्हिच भार्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल डिस्टेंसेस आर कंप्यूटेड फ्रॉम स्टडी आर रीडिंग्स स्टडी आर रीडिंग थे के जे भार्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल दूरत तो पूरी मप करा है जे सर्विंग इसी लगे वाला होता है स्टडी आर स हमरा खुजे बेर कोड़ा था कि ये मुंग डिटरमिन्ड बाय ऑब्जर्वेशन ऑफ सम हेवेनली बॉडीज कनेक्ट है नॉइशर्गिक बुस्तु शहाज़े कनेक्ट नॉइशर्गिक बुस्तु शहाज़े एवं ऑब्जर्वेशन के माध्यम में नॉइशर्गिक बुस्तु गुल ऑब्जर्वेशन के माध्यम में हमरा मेरिडियन आजीमोट लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड 
টাইম এগুলো খুঁজে বের করে থাকি যে সার্ভেইং পদ্ধতিতে সেটাকে আমরা বলছি অ্যাস্ট্রোনমিক্যাল সার্ভেইং ফটোগ্রাফিক সার্ভেইং এ বলা হচ্ছে যে ম্যাপস আর प्रिपेयर्ड फ्रॉम ফটোগ্রাফস ছবি তুলে ছবির মাধ্যমে আমরা ম্যাপ প্রস্তুত করি যে সার্ভেইং সার্ভেইং পদ্ধতিতে সেটাকে আমরা বলছি ফটোগ্রাফিক সার্ভেইং আর্কিওলজিক্যাল সার্ভেইং এ আমরা যেটা করি অ্যানসিয়েন্ট টাইম বা পুরাতত্ত্বকালের বা পুরাতন অতীত সময়ের রেলিক্স ফাইন্ড আউট করি বাই আন আর্থিং অর্থাৎ আর্টটাকে খুঁড়ে আমরা যে সার্ভেটা করি টু ফাইন্ড আউট দ্য রেলিক্স অফ অ্যানসিয়েন্ট টাইম বাই আন আর্থিং এরপর আসছে জিওলজিক্যাল সার্ভেইং মূলত ডিফারেন্ট টাইপস অফ স্টার্ট আপ রকস ইন দ্য আর্থ ক্রাস্ট আর্থের ক্রাস্টে বা খনিতে পৃথিবীর ভূপৃষ্ঠে যে ভূগর্ভের যে খনি আছে সেখানে রকের মধ্যে স্টার্ট আপ রকস ডিফারেন্ট টাইপস অফ স্টার্ট আপ রকস আমরা খুঁজে বের করে থাকি চিপ সার্ভেইংয়ের পথে হলো সেটাকে আমরা বলছি জিওলজিক্যাল সার্ভেইং এক্সপ্লোরেটারি সার্ভেইংয়ে আমরা যেটা করি হিট অ্যান্ড মিনারেল বা লুকায়িত যে খনিজ সম্পদগুলো আছে সেগুলোকে আমরা আর্থ ক্রাস্ট বা ভূগর্ভের বা খনির ভেতর থেকে আমরা যে হিট অ্যান্ড মিনারেল খুঁজে বের করে থাকি যে ধরনের সার্ভেইংয়ের মাধ্যমে সেটাকে আমরা বলছি এক্সপ্লোরেটারি সার্ভেইং মানে এক্সপ্লোরেশন করা অর্থাৎ উন্মোচন করা খনিতে লুকায়িত কোনো খনিজ সম্পদকে উন্মোচন করার জন্য যে ধরনের সার্ভেইং পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়ে থাকে তাকে আমরা বলছি এক্সপ্লোরেটারি সার্ভেইং আর মিলিটারি সার্ভেইংটা হচ্ছে স্ট্র্যাটেজিক ইম্পর্টেন্স কৌশলগত বিভিন্ন পরিকল্পনা করার জন্য মিলিটারি সার্ভেইং ব্যবহার করা হয়ে থাকে ক্যালাস্ট্রাল সার্ভেইং হচ্ছে বাড়ি ঘরের বা জমির বাউন্ডারি নির্ধারণ করার জন্য ফর ফিক্সিং আপ রেভিনিউস অন দেম সেগুলোর উপর বিভিন্ন ধরনের আয়কর রয়েছে বা যেটা রেন্ট আছে এই বাড়ি ঘরের বা জমি জমার যে বাউন্ডারি ডিটারমাইন করার জন্য সীমানা নির্ধারণের জন্য যে ধরনের সার্ভেইং করা হয় সেটাকে বলা হয় ক্যাটাস্ট্রাল সার্ভেইং এরপর আসছে মেরিন বা নেভিগেশন সার্ভেইং মূলত শিপ জাহাজ বা বিভিন্ন ধরনের সামুদ্রিক নৌযানগুলোর পজিশন ডিটারমাইন করার জন্য যে ধরনের সার্ভেইং করা হয় সেটাকে আমরা বলছি মেরিন বা নেভিগেশন সার্ভেইং হাইড্রোগ্রাফিক সার্ভেইং এটা শোর লাইন সাউন্ডিং নেভিগেশনাল টেপ সেল্ডিং অফ রিভার এবং লেক এগুলো খুঁজে বের করার জন্য এই হাইড্রোগ্রাফিক সার্ভেইং করা থাক করা হয়ে থাকে এরিয়াল সার্ভেইং মূলত এরিয়াল ফটোগ্রাফ নেওয়া হয় প্রথমে এরপর সেগুলোকে ব্যবহার করা হয় কোয়ালিটেটিভ ইনফরমেশন এবং কোয়ান্টিটেটিভ ডেটা পাওয়ার জন্য সেগুলোকে ব্যবহার করা হয়ে থাকে মূলত এরিয়াল সার্ভেইং ইজ কম্পারিজ অফ টেকিং এরিয়াল ফটোগ্রাফস অ্যান্ড ইউজিং দেম টু অবটেইন দ্য কোয়ালিটেটিভ ইনফরমেশন অ্যান্ড কোয়ান্টিটেটিভ ডেটা রেকর্ড ফটোগ্রাফিক ইন্টারপ্রিটেশন অ্যান্ড অ্যানালাইসিস আর দ্য মিলস বাই হুইজ দ্য কোয়ালিটেটিভ ইনফরমেশন ইজ অবটেইন এখানে আমি বলছি কোয়ালিটেটিভ ইনফরমেশন এবং কোয়ান্টিটেটিভ ডেটা পাওয়ার জন্য আমরা ফটোগ্রাফগুলোকে প্রথমে ছবি তুলি তারপর সেই ছবিগুলোকে ব্যবহার করি বিভিন্ন ধরনের ইনফরমেশন এবং ডেটা পাওয়ার জন্য তো এই যে ফটোগ্রাফিক ইন্টারপ্রিটেশন এবং অ্যানালাইসিসের মাধ্যমে আমরা মূলত এই ইনফরমেশনগুলো পাই তো এখানে ফটো গ্রামেট্রি সাপ্লিমেন্টেড বাই কন্ট্রোল সার্ভে অন দ্য গ্রাউন্ড হয় নেসেসারি ইজ ইউজ টু অবটেইন দ্য কোয়ালিটেটিভ ডেটা বাই মেজারমেন্ট প্রসিডিওর বিভিন্ন ধরনের ডেটা পাওয়ার জন্য আমরা মেজারমেন্ট প্রসিডিওরে আমরা কি করি ফটো গ্রামেট্রি ব্যবহার করে থাকি এরপর আসছে ইলেকট্রনিক সার্ভেইং মূলত প্রেসিশন ইউজ অফ লাইট ওয়েবস অ্যান্ড মাইক্রো ওয়েবস টু মেজার স্লপ ডিস্টেন্স অ্যাকুরেটলি মেজার্ড ভার্টিক্যাল অ্যাঙ্গেলস অর বোর্ড প্রিসাইজ হরিজেন্টাল ডিস্টেন্স আর কম্পিউটার মিনস ভার্টিক্যাল ডিস্টেন্স হরিজেন্টাল ডিস্টেন্স বা ঢাল বের করার জন্য এই লাইট ওয়েব বা আলোর তরঙ্গ বা মাইক্রো ওয়েব ব্যবহার করার যে সার্ভেইং পদ্ধতি সেটাকে আমরা বলছি ইলেকট্রনিক সার্ভেইং ইলেকট্রনিক সার্ভেইং ইনস্ট্রুমেন্টসগুলো খুবই ইফেক্টিভ এবং এফিসিয়েন্ট যদি আমরা খুব সূক্ষ্ম পরিমাপ করতে চাই লং ডিস্টেন্সের বা খুব কয়েক মাইল থেকে অনেক ধরা যাক দুই তিন মাইল থেকে দশ মাইল পর্যন্ত দূরত্ব আমরা যদি পরিমাপ করতে চাই ইফেক্টিভ এবং এফিসিয়েন্টভাবে তাহলে আমরা এই ধরনের ইলেকট্রনিক সার্ভেইং ইনস্ট্রুমেন্টগুলো ব্যবহার করে থাকি টপোগ্রাফিক্যাল সার্ভেইং আমরা ব্যবহার করে থাকি টু ডিটারমাইন দ্য পজিশনস বোথ ইন প্ল্যান অ্যান্ড ইলাভেশন অফ দ্য ডিফারেন্ট ন্যাচারাল অ্যান্ড আর্টিফিশিয়াল ফিচার্স অফ এটা ইন অ্যান্ড রিপ্রেজেন্টিং দেম বাই মেজার অফ কনভেনশনাল সিম্বলস আপন ম্যাপ অর্থাৎ আমরা বিভিন্ন ধরনের ন্যাচারাল এবং আর্টিফিশিয়াল ফিচার্স অফ এট ট্যারেইন এগুলোর উচ্চতা এবং প্ল্যান নে পজিশন নির্ধারণ করার জন্য এবং সেগুলোকে কনভেনশনাল সিম্বলের সাহায্যে ম্যাপে আমরা সেগুলোর পরিমাপ মেজার অফ কনভেনশনাল সিম্বলস আপন ম্যাপ ম্যাপে তাদের কনভেনশনাল সিম্বলের পরিমাপের সাহায্যে সেগুলোকে রিপ্রেজেন্ট করার জন্য যে সার্ভেগুলো করা হয় সেগুলোকে আমরা বলছি টপোগ্রাফিক্যাল সার্ভেইং 
প্রজেক্ট সার্ভিং আমরা মূলত বিভিন্ন ধরনের কনস্ট্রাকশন প্রজেক্টগুলো যখন সার্ভে করে থাকে বিভিন্ন ধরনের ইঞ্জিনিয়ারিং স্ট্রাকচারগুলো হতে পারে সেটা ইরিগেশন ক্যানাল ওয়াটার লাইন বা শিওরেজ লাইন ড্যাম রিজার্ভার রেলওয়ে রোড বা ইয়া হতে পারে আমাদের এয়ারপোর্ট হতে পারে যে যে ধরনের ইঞ্জিনিয়ারিং স্ট্রাকচারগুলো ডেভেলপ করার জন্য আমাদের যে সার্ভিং প্রয়োজন হয় সেটাকে আমরা বলছি প্রজেক্ট সার্ভিং বিভিন্ন ধরনের প্রজেক্ট হতে পারে যেমন হতে পারে হাইড্রোগ্রাফিক প্রজেক্ট হতে পারে রেলওয়ে প্রজেক্ট বা হাইওয়ে প্রজেক্ট বা টানেল প্রজেক্ট বা হাউস সেটিং বা হাউস প্রজেক্ট যেটাই বলি না কেন এই বিভিন্ন ধরনের ইঞ্জিনিয়ারিং স্ট্রাকচার ডেভেলপের জন্য আমরা যে বিভিন্ন ধরনের ইঞ্জিনিয়ারিং প্রজেক্ট কমপ্লিট করার জন্য যে সার্ভিংটা করে থাকি সেটাকে আমরা বলছি প্রজেক্ট সার্ভিং সার্ভিংয়ের গুরুত্ব নিয়ে আমরা আলোচনা করেছি গত ক্লাসে এখানে বলা হচ্ছে সার্ভিং ইজ অফ ভাইটাল ইম্পর্টেন্স ইন এনি ইঞ্জিনিয়ারিং প্রজেক্ট যে কোনো ইঞ্জিনিয়ারিং প্রজেক্টে সার্ভিং খুবই গুরুত্বপূর্ণ তার কারণ হচ্ছে যে আমরা যখন এখানে বলা হচ্ছে টু প্রিপেয়ার এ প্ল্যান অ্যান্ড সেকশন অফ দ্য এরিয়া টু বি কাভার বাই দ্য প্রজেক্ট অ্যান্ড ফ্রম দিস প্রিপেয়ার ম্যাপস অ্যান্ড সেকশন দ্য বেস্ট পসিবল অ্যালাইনমেন্ট অ্যামাউন্ট অফ আর্থ ওয়ার্ক এবং আদার নেসেসারি ডিটেলস ডিপেন্ডিং আপন দ্য ন্যাচার অফ দ্য প্রজেক্ট ক্যান বি ক্যালকুলেটেড অর্থাৎ আমরা যখন একটা ইঞ্জিনিয়ারিং প্রজেক্ট সম্পন্ন করতে যাই তখন আমাদের বিভিন্ন ধরনের সার্ভে করার প্রয়োজন হয় একটা নকশা তৈরি করতে হয় এরিয়ার সেকশন তৈরি করতে হয় এ ধরনের ম্যাপ বা সেকশন বা প্ল্যান তৈরি করার ক্ষেত্রে আমাদের সার্ভেইংটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ রেলওয়ে হাইওয়ে টানেল ইরিগেশন ড্যাম রিজার্ভার ওয়াটার ওয়ার্কস শিওরেজ ওয়ার্ক এয়ারফিল্ড পোর্ট ম্যাসিভ বিল্ডিং যে কোনো ধরনের ইঞ্জিনিয়ারিং কনস্ট্রাকশনের ক্ষেত্রে বা প্রজেক্টের ক্ষেত্রে আমরা সার্ভেইং ছাড়া কোনোভাবে সঠিকভাবে সার্ভেইং করা ছাড়া কোনোভাবে একটা প্রজেক্ট সম্পন্ন করার কথা চিন্তাই করতে পারি না এখানে আমাদের তিন নম্বর পয়েন্ট সে কথা বলা হচ্ছে নো ওয়ার্ড ইউ ক্যান থিঙ্ক আপ এ প্রজেক্ট লাইক রেলওয়ে হাইওয়ে টানেলিং ইরিগেশন রেলওয়ে প্রজেক্ট হোক হাইওয়ে প্রজেক্ট হোক টানেলিং প্রজেক্ট হোক ইরিগেশন প্রজেক্ট হোক ড্যাম তৈরির প্রজেক্ট হোক রিজার্ভার তৈরির প্রজেক্ট হোক বা হতে পারে কোনো এয়ারফিল্ড তৈরির প্রজেক্ট বা বড় ধরনের ধরনের কোনো বিল্ডিং তৈরির প্রজেক্টই হোক না কেন প্রপার সার্ভেইং ছাড়া কোনোভাবেই এই ধরনের বড় ইঞ্জিনিয়ারিং প্রজেক্ট সম্পন্ন করার কথা চিন্তা করতে পারবে না কেউ আরেকটা হচ্ছে ইভেন দ্য মেজার অফ ল্যান্ড অ্যান্ড দ্য ফিক্সেশন অফ ইটস পাউন্ডার্স ক্যানট বি ডান উইদাউট সার্ভেইং এখানে বলা হচ্ছে যে জমির পরিমাপ এবং সীমানা নির্ধারণটা সার্ভেইং ছাড়া সম্পন্ন করা সম্ভব নয় ইভেন দ্য মেজারমেন্ট অফ ল্যান্ড জমির পরিমাপ করা ফিক্সেশন অফ ইটস পাউন্ডার্স সীমানা নির্ধারণ ক্যানট বি ডান উইদাউট সার্ভেইং সার্ভেইং ছাড়া সম্পন্ন করা সম্ভব নয় এর পরের পয়েন্টে বলা হচ্ছে অলসো দ্য ইকোনমিক ফিজিবিলিটি অর দ্য ইঞ্জিনিয়ারিং ফিজিবিলিটি অফ এ প্রজেক্ট ক্যান নট বি প্রপারলি অ্যাসারটেইন্ড উইদাউট আন্ডারটেকিং এ সার্ভে ওয়ার্ক এক ধরনের জরিপ কাজ না চালিয়ে কোনোভাবেই কোনো প্রজেক্টের ইঞ্জিনিয়ারিং প্রজেক্টের ফিজিবিলিটি স্টাডি করা সম্ভব নয় ফিজিবিলিটি বলতে বোঝা হচ্ছে যথোপযুক্ততা অর্থাৎ আমি যে একটা বিল্ডিং ডিজাইন করলাম বা একটা কনস্ট্রাকশন বিল্ডিং বা ম্যাস বিল্ডিং বা এয়ারফিল্ড বা একটা রেলওয়ে বা হাইওয়ে ডিজাইন করলাম এই ধরনের ডিজাইনটা কতটা আর্থিকভাবে সাশ্রয়ী হবে বা আর্থিকভাবে উপযুক্ত হবে তো সেটাই বলা হচ্ছে ইকোনমিক ফিজিবিলিটি বা ইঞ্জিনিয়ারিং ফিজিবিলিটি আমরা যদি অ্যানালাইসিস করতে চাই তাহলে অবশ্যই আমাদেরকে একটা সার্ভে ওয়ার্ক বা জরিফ কাজ চালাতে হবে আদারওয়াইজ কখনোই আমরা ইকোনমিক ফিজিবিলিটি বা ইঞ্জিনিয়ারিং ফিজিবিলিটি নির্ধারণ করতে পারবো না সঠিকভাবে তো এখানে বিভিন্ন ধরনের ইউজফুল ডেটা অ্যান্ড ফর্মুলা ফর কম্পিউটেশন অফ সার্ভে ওয়ার্ক সার্ভে ওয়ার্কের সার্ভে কাজ কম্পিউট করার জন্য যে ধরনের ফর্মুলাগুলো ব্যবহার করা হচ্ছে সেগুলো আমাদের ডক্টর এম এসারের বই থেকে মেমোরাইজ করতে হবে অ্যাল এরিয়া কীভাবে ক্যালকুলেশন করা হয় ভলিউম কীভাবে ক্যালকুলেশন করা হয় প্রস্তুতিদের ক্ষেত্রফল বা ক্রস সেকশনাল এরিয়া কীভাবে ক্যালকুলেট করা হয় এগুলো আমাদের এম এসারের বই থেকে পড়তে হবে স্পট লেভেল থেকে কীভাবে আর্ট ওয়ার্কের ভলিউম আমরা ক্যালকুলেট করি কন্ট্রোল প্ল্যান থেকে কীভাবে ভলিউম ক্যালকুলেট করি সেগুলো আমাদেরকে আমাদের টেক্সট বই থেকে পড়তে হবে আমাদের এখানে কিছু প্রশ্ন যেগুলো আমাদের এম আই পরীক্ষায় এসছে বা খুবই গুরুত্বপূর্ণ সেগুলো আমি এখানে উল্লেখ করেছি বলছে সার্ভিং বলতে কি বোঝায় হোয়াই ইট ইজ ইম্পর্ট্যান্ট ইন ইঞ্জিনিয়ারিং প্রজেক্ট আমরা অলরেডি আলোচনা করলাম এখানে বলা হচ্ছে এক্সপ্লেন দ্য ভেরিয়াস মেথডস অফ ডিটারমাইন দ্য এরিয়া আপ অ্যান্ড ইরিগুলার ফিগার হুইচ মেথড ইউ থিঙ্ক বিট বেস্ট এটা মূলত হবে বেস্ট অ্যান্ড হোয়াই ডিসকাস দ্য মেথড অফ ক্যালকুলেটিং দ্য
এই অধ্যায় মূলত এই প্রশ্নগুলো আমাদের এমআই পরীক্ষার জন্য গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষার্থী সুপ্রিয় শিক্ষার্থী আপনাদের কাজ হবে প্রচুর পরিমাণ স্টাডি করা আমাদের ডক্টর এম এস স্যার স্যারের বই থেকে আমাদের টোটাল এই কোর্সের জন্য পড়তে হবে সব মিলিয়ে চোদ্দোটা অধ্যায় আমরা পড়ব চোদ্দোটা অধ্যায় আমরা হয়তো ত্রিশটা লেকচারে বা চল্লিশটা লেকচারে শেষ করব আপনাদের কাজ হবে প্রতিদিনের যে বিষয়গুলো পড়ানো হচ্ছে টেক্সট বই থেকে সেগুলো মুখস্থ করে ফেলতে হবে তো শিক্ষার্থী ভালো থাকবেন আজকের লেকচার এ পর্যন্তই